வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் லலிதா பேசுகிறேன் நேரடியாக லைவில் வர முடியல தப்பாக நினச்சிக்கிடாதீங்க அதுக்காண்டி வீடியோ போடாமல் இருக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கேன் ஆகையினால் உங்களுக்கு வீடியோவை லைவில் போடலை இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிஸ்னஸ் அச்சீவ்மெண்ட்டில் கிவ்வே அறிவிச்சிருக்கேன் நான் கிவ்வேக்குரிய காரியங்கள் மார்ச் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் பார்க்குற வீடியோஸ்லேருந்து நான் அஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர்ற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணால் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்றைக்கு ஒன்றே வரும் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கதையுடன் ஒரு டாப்பிக்காக ஆரம்பிப்போம் ஒரு ஒரு காடு ஒரு காட்டில் கொஞ்சம் மரங்கள் அடர்ந்த காடாக இருக்குது அந்த காட்டில் வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து தூக்குணாங்குருவி கூடு கட்டியிருக்கு உங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க தூக்குணாங்குருவி கூடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாயிருக்கும் ஒரு கூடு தொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிலாம் தொங்கும் அப்போ வந்து தூக்குணாங்குருவி வந்து அதில் முட்டை விட்டு குஞ்சு பொறுக்கி அது அந்த வளர்ந்து அதெல்லாம் வெளியில் போக அப்படியே அது ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு தூக்குணாங்குருவி முட்டை விட்டு குஞ்சு பொறிச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் எற தேட போயிருக்கும் எற தேட போயிருந்த சமயத்தில் பார்த்தா போயிட்டு திடீர்னு வீட்டுக்கு வருது வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அந்த குருவி அந்த குருவி கூடு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த குருவி கூட்டுக்குள்ளே ஒரு சிட்டுக்குருவி வந்து உட்காந்துக்கிடுச்சு சிட்டுக்குருவி வந்து உட்காந்தோடனே இதுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் என்ன நம்ம கூட்டுக்குள்ளே வந்து இது உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து தூக்குணாங்குருவி வந்து எண்ட கேட்கும் வந்துட்ட என்ன நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்க நான் முட்டை விட்டு பொறிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்க நான் உட்காரணும் சரி தள்ளு அப்படின்ருக்கு குருவிகள் வந்து ஒரு பெரிய வீடை கட்டி அங்கங்கே டைல்ஸ் பதித்து அதில் ஒரு முக்கில் ஒரு சைடு ரூமு அப்படிலாம் கிடையாது ஏதோ உட்காரதுக்கு ஒரு இடம் முட்டை விடுறதுக்கு ஒரு இடம் ஒரே இடத்துலே முட்டை விட்டு ஒரே இடத்துலே குஞ்சு பொறிச்சு அந்த குஞ்சிகள் வளர்ந்தவுடனே வெளியில் போகும் அந்த இதுக்கேற்றாப்பில் ஒரு இடம் பண்ணியிருக்கு தான் வாழ்க்கைக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு இடத்த அமைச்சிருக்கு அப்போ இது என்னடான்னா சிட்டுக்குருவி சொல்லிவிட்டு நான் போகவே மாட்டேன் இந்த இடத்த விட்டு இது எனக்கே தான் சொந்தம் அப்படின்கும் அப்போ இதுக்கு ரொம்ப மனசு கவஷ்டமாக போயிடும் தூக்குணாங்குருவிக்கு என்ன இப்படி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சி 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 கேட்டு பார்க்கும் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா இருக்க இடம் கொடுத்தா படுக்க இடம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இது வந்து நாலு இடவில் சரி அப்படின்ட்டு தூக்குணாங்கறி ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு வாசல் ஓரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அலையும் இது தினம் போய் இற தேடிட்டு வந்தால் அதை வந்து அது பிடுங்கி தின்றும் சிட்டுக்குருவி பிடுங்கியும் தின்றும் இது குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்காது இது என்ன செய்யனே தெரியாது அப்போ தூக்குணாங்கறி ஒரு மனசில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒன்று தலையை ஆட்டிக்கிட்டு கங்கணம் கட்டிக்கிட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு முட்டை எல்லாம் குஞ்சு பொறிச்சு குஞ்சுகள்லாம் பறக்க பழகிடுச்சு இந்த சிட்டுக்குருவி எங்கேயுமே போகாமல் அங்கேயே உட்காந்து உட்காந்த இடத்துலே உட்காந்து தின்னுக்கிட்டு இவங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதபடிக்கு அராஜகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு நாள் இதுகளுடைய குருவிகள் எல்லாம் பறந்து வெளியில் போயிரு போய் பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ அதுகளே கேட்கும் அவங்க அம்மாட்ட நம்ம நம்ம ஜாடையில் இது இல்லையே இது வேறு ஒன்று இங்கே உள்ளே உட்காந்துருக்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும் இருங்க அதுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க அவங்க எல்லோரும் வெளியில் போயிருப்பாங்க வெளியில் போய் வாயில் வந்து செம்மண் செம்மண்ணை எல்லாம் அள்ளிக்கிட்டு வந்துடுங்க வந்து முதல்ல என்ன செய்வாங்க பாதையில் மறைப்பாங்க மறைச்சி 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 அந்த பாதை இருக்குது பார்த்திங்களா பாதையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சிக்கிட்டே வருவாங்க வாயில் உள்ள செம்மண் போட்டு அடைக்க அடைக்க அது வெளியில் வந்துடும் வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இவங்க அதை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க கடைசியில் ஊர் மண்டை மட்டும் வர்ற அளவுக்கு ஓப்பன் வச்சுட்டு அடைச்சி பார்ப்பாங்க அது வராமல் திமுறு பிடிச்சி உள்ளே உட்காந்துருக்கும் நம்ம இடத்த விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு கடைசியில் இவங்க எல்லாத்தையும் அடைச்சிருவாங்க பாதையே அடைச்சதுனால அந்த அராஜகம் உள்ள சிட்டுக்குருவி உள்ளேயே கிடந்து செத்து போயிடும் இதுலேருந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நல்ல தன்மையுள்ள வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் நம்மகிட்ட அராஜகமான குணங்கள் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க 
உதவி செஞ்சுருப்பாங்க வட்டிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பணம் கை மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் என்னென்னா சொத்து சுகங்கள் இருக்கும் இதில் எல்லாம் அராஜகம் பண்ணி தன்னுடைய சொந்தக்காரர்களுடையது தன் கூட பிறந்தவங்களுடையது மற்றபடி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அறிந்தும் அறியாமல் இருக்கிறவங்களுடையதெல்லாம் அபகரிச்சுக்கிடுவாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி முடிவு இப்படி தான் இருக்கும் நினைக்காத ஒரு நேரத்தில் முடிவை கடவுள் கொடுத்துருவார் அதுதான் உண்மை அதாவது அதனால் நம்ம வாழும் பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வாழணும் பிறருடைய பொருளுக்கு நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது பிறருடைய எந்த இடத்துக்கும் சொத்துக்கும் எதுக்குமே நம்ம ஆசைப்படக்கூடாது ஆசை உள்ளே வளர ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் அந்த இது வந்து அராஜகமும் கூடையே ஆரம்பிச்சிருது ஆகையினால் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளில் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கா என்னங்கிறத நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துடுங்க இல்லை அடுத்தவங்கள்ட்ட இந்த குறைகளை பார்க்கீங்கன்னா தைரியமாக எடுத்து சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட குண அதிசயங்களோடு நீங்கள் இருக்காதீங்க இது உங்களுக்கு நல்லதில்லை மனுஷன் உங்களை தண்டிக்காட்டாலும் கடவுள் ஒரு நாள் உங்களை தண்டிச்சிருவார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்ல மறந்துடாதீங்க ஓகேயா இது மாதிரி சம்பவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி